error and classification of error so what is an error so error is the measured value of a physical quantity which is uncertain with a true value like measurement chase like for example if we have a measurement of 0 uh, 3.67 centimeters and it take measurement so this is called as a true value so the name on true value and exact value assume just could now the measured value so now the measured value which we can get it as 3.66 centimeters example okay so ikkada manaku ent error undante we have an error of 0.01 centimeters of an error at a uh, difference or matter. So this is what we call it as error. And the measured value ki true value ki madhi difference ent on the our chinna difference ne manuven jab konta mekada error ga jab konta. Okay. So example ki ingo ke example ga jis konta manoko like uh, example second example. If we have a measured value of 2.5 centimeters, so this is called as the true value. And when we measured when we have a measured value, so the measured values manko precision got this That means if we take it as more than value, so okasar manke was 2.4 centimeters or Another time just about 2.6 centimeters loss in Okay, and the runit low and the difference in the 0.1 centimeters difference loan. So dini in a manela rasa mate that is 2.5 centimeters plus or minus 0 0.1 centimeters so if we have a complete formula so 2.5 centimeters is the true value can you measurement chase set up to most than 0 0.1 can uh, uh, 2.5 can equal that means we get to uh, 2.6 or minus just a 2.4 so this 0 0.1 is the error value here which is the error value and 2.5 is said to be called as the true value so we can uh, represent it in a form of like the true value plus the error value that is the plus or minus the error value okay so now these errors are being classified into two forms so one is the systematic error and random errors and another one is based upon the magnitude of errors Okay, so systematic errors and random errors of one side and magnitude errors of other side. Now let us discuss about what is a systematic error. So a systematic error is the error that has a unidirectional. So unidirectional day, that means the error it could be in a form of a positive or it could be form of a negative. So positive lunda chu le the negative le no gada onda chu. So in the mundu manam example ke jab kunam. So two point four which is less than 2.5 and 2.6 which is more than uh, the true value so e 2.6 and then the positive error ga jip kundam. and 2.4 and then the negative negative error and the true value kana tak matter so that is what we call it as the uh, positive error and a negative error okay and uh, these errors the cause of these errors are known so, e errors gala karna leve tnayo are errors ki are reason inti. What is the reason for these errors that can be known and they can be rectified also? So, e errors ne manum indu ko jaru tnayo ne kanu ko achu adividanga we can solve the errors also. E errors ne manum solve che galta. Now, when we come to the sources of errors, sources of errors dekhel ko che sir ki we have three. One is the instrumental errors. So instrumental errors. So e instrumental errors in the end of the day, when we have an instrument which having a measurement values and a uh, magnitude, some of the magnitudes, so like measuring scale of this country. So Monaco, so Elanti values of say like measuring values. So these measuring values, if they are being worn out, worn out and a cherry power am gani. They then break out on any starting zero value like a Okay, and uh, uh, Elanti uh, instrumental on 20 e mistakes a with now. So these are all called as the instrumental errors. Like for example, my measuring scale low first zero and the kind of down take 
అంటే ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి ఓన్ అవుట్ దట్ మీన్స్ జీరో విల్ నాట్ బి అప్పియర్డ్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా అప్పియర్ కావన్నమాట సో ఏం చేస్తాం మనం సర్టన్ వాల్యూలు నుంచి తీసుకుని మెజర్ చేస్తాం సర్టన్ వాల్యూ నుంచి తీసుకుని మెజర్ చేసేటప్పుడు దాట్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది సో దాట్ ఈజ్ సెట్ టు బి కాల్ యాజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఓకే అండ్ ఐ ఆల్సో వెన్ వీ టేక్ ద టెంపరేచర్ రీడింగ్ టెంపరేచర్ రీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు మనం థర్మామీటర్ తీసుకుంటాం అవునా సో థర్మామీటర్ ఎక్కువగా రీడింగ్స్ ఏమవుతాయి ఎక్కువ వాడడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ రీడింగ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయంటే దే విల్ బి వర్న్ అవుట్ సో వెన్ దే ఆర్ బీన్ వర్న్ అవుట్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈజ్ వీ కెనాట్ టేక్ ద ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ మెజర్ వాల్యూస్ అనేటివి తీసుకోలేదు అనమాట సో ఇలాంటివి ఎర్రర్స్ అనేది దేని ద్వారా వస్తుందంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే సో దాట్ దాట్ ఈజ్ సెట్ టు బి కాల్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఓర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ద మెజర్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దెన్ దోస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కాల్ యాజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఓకే అండ్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ద ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్పర్ఫెక్షన్ విచ్ ఈస్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ మనం ఇంపర్ఫెక్షన్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా తీసుకునేటప్పుడు వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ సమ్ డిఫరెన్స్ డిఫెక్షన్ వస్తాయి లైక్ బేస్డ్ అపాన్ ద సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కానీ లేదంటే సరౌండింగ్ చేంజెస్లో కానీ వాటిలో వాటిని మనం ఇంపర్ఫెక్షన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ సో ప్రొసీజర్స్ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసిన లేదా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్ చేసేటప్పుడు సరౌండింగ్ యొక్క టెంపరేచర్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్న మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట లైక్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ మెజర్ ద బాడీ టెంపరేచర్ సో కొంతమంది థర్మామీటర్ ఏం చేస్తుంటే వీ యూస్ ద దే యూస్ ద థర్మామీటర్ అండర్ ద ఆమ్ పిట్స్ సో ఆమ్ పిట్స్ దగ్గర ఏం చేస్తుంటే కొంతమంది ఈ థర్మామీటర్ ఆమ్ పిట్స్ దగ్గర మెజర్ చేస్తారు కానీ అక్కడ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే ఆమ్ పిట్స్ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి బాడీ టెంపరేచర్ లోగా ఉంటుంది సో దాట్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈ సెట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వేర్ వీ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ నాట్ బీన్ పర్ఫామ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే అండ్ ఆల్సో అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ లైక్ మనం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా వి ఈజ్ గోస్ టు ఐఆర్ అనేటువంటి ఓమ్స్ లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం వస్తుందంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓమ్స్ లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నమాట బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ దెన్ వీ వోంట్ గెట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్ సో హియర్ వీ గెట్ అన్ ఎరర్ so this is the imperfection in experimental techniques or procedures and matter okay and another kind of error so the another kind of error is the personal errors so personal errors so e personal errors and it is like when we are taking a uh, uh, observations when we don't have a proper observations సరైన అబ్జర్వేషన్స్ లేకపోయినా లేదా మెజర్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కేర్లెస్నెస్ సో దీస్ ఆల్ దట్ దీస్ ఎరర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ ఎరర్స్ లైక్ ఇండివిజువల్గా మనం అబ్జర్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు లేదా మెజర్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు సో వీ డూ సమ్ మిస్టేక్స్ సో దట్ మిస్టేక్స్ ఆర్ సెట్ అండర్ కమ్స్ అండర్ ద పర్సనల్ ఎరర్స్ సో ఇవి మనం చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్న ఎక్స్పెరి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎరర్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఎరర్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఓకే అండ్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఈస్ వేర్ వీ డూ ద ప్రొసీజర్స్ రాంగ్ వేర్ వీ డూ ద ప్రొసీజర్స్ రాంగ్ అండ్ ద పర్సనల్ ఎరర్ ఈస్ వీ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ కరెక్ట్లీ బట్ వైల్ టేకింగ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ వైల్ టేకింగ్ ద మెజర్మెంట్స్ వీ డూ ద రాంగ్ మెజర్ వాల్యూస్ మెజరింగ్ వాల్యూస్ తప్పుగా తీసుకుంటాం లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం క్లియర్గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ అయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద మీటర్ స్కేల్ సో ఇది మీటర్ స్కేల్లో మనకు ఈ విధంగా లైన్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఈ లైన్స్ అంటేవి ఇందులో కనుక డిఫెక్ట్ ఉంటాయి దట్ మీన్స్ 
అంటే ఈ మిల్లీమీటర్స్ సెంటీమీటర్స్లో కనుక ఎక్కడైనా పొరపాటు కనుక ఉంటే దెన్ దాట్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎరర్స్ ఇన్సట్రుమెంటల్ ఎరర్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంపర్ఫెక్షనల్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టెక్నిక్ ఓ ప్రెషర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ మెజరింగ్ స్కేల్ మనకు సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకుని ఒక వాల్యూ అనేది ఉంటుంది లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆల్ సాలిడ్స్ ఎక్స్పాండ్స్ డ్యూ టు హీటింగ్ అనేట కాన్సెప్ట్ ఉంది సో ప్రతి ఒక్క సాలిడ్ హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ మెజరింగ్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో సో డ్యూ టు సమ్మర్ సీజన్ దీని యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వింటర్ సీజన్ కూల్నెస్ వల్ల దీని యొక్క లెంత్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం తీసుకునేటువంటి మెజర్మెంట్స్ కూడా డిఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ ద ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఓర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ పర్సనల్ ఎరర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటే వాల్యూ కరెక్ట్ ఈ పొజిషన్ ఉంది మనం ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసినా లేదా రైట్ సైడ్ నుంచి చూసినా డెఫినెట్లీ వీ గెట్ అన్ ఎర్రర్ సో ఆ ఎర్రర్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ పారలాక్స్ ఎర్రర్ అంటాం వీ కాల్ దిట్ దట్ యాజ్ అ పారలాక్స్ ఎర్రర్ సో మనం మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు సరే ఎప్పటికైనా సరే వీ హ్యావ్ టు లుక్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రైట్గా చూడాలన్నమాట దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ ఐస్ స్ట్రైట్ ఓవర్ హియర్ స్ట్రైట్గా మనం వ్యూ అనేది చేయాలి అదే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బీ ఏ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ దట్ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ విల్ చేంజ్ ద హోల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ద పర్సనల్ ఎరర్స్ ఈ ప్యారలాక్స్ ఎరర్స్ని మనం ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద ప్యారలాక్స్ మెథడ్ సో ప్యారలాక్స్ మెథడ్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్కి మనం మనకు టూ ఐస్ ఉన్నాయి అవునా సో ఈ టూ ఐస్తో మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ను చూసినప్పుడు లెఫ్ట్ ఐని క్లోజ్ చేసి రైట్ ఐ రైట్ ఐతో చూసినప్పుడు ఒక డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది అదేవిధంగా రైట్ ఐని క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ ఐతో చూసినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఇంకొక డిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట దట్ మీన్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వెన్ వీ సీ విత్ ద లెఫ్ట్ ఐ వీ సీ విత్ వన్ పొజిషన్ అండ్ వెన్ వీ సీ విత్ ద రైట్ ఐ వీ సీ ద అనదర్ పొజిషన్ ఈ డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏంటంటే ప్యారలాక్స్ ఎర్ర అన్నాం సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఏర్పడింది సో దట్ ఈస్ ద ఎర్ర నా దిస్ ఎర్ర కెన్ బీ రెక్టిఫైడ్ విత్ ద మెథడ్ కాల్ ద ప్యారలాక్స్ మెథడ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ సోర్స్ లైక్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వన్ అట్ ద పాయింట్ ఏ అండ్ అనదర్ అట్ పాయింట్ బి ఓకే నా ఇఫ్ యూ జాయిన్ దీస్ లైన్స్ so ee lines ta ganaka join chesinatlayite we get a like a triangle cone shape and if we join those two ab these two ab are been joined now ipudu deenini manam small b anukuntam which is called as the base and these are called as the distance that is from the source or from the object akka nunchi ikkadiki unnatundi distance d ఇక్కడ నుంచి బి పాయింట్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ డి యాక్చువల్లీ ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు సో ఎక్కడో ఒక చోటు ఉంది ఆ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ యూస్ దిస్ ప్యారలాక్స్ మెథడ్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ విత్ అన్ యాంగిల్ టీటా టీటా అనేటువంటి యాంగిల్తో మెజర్ చేస్తుంది నా టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ దట్ ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి వీ యూస్ ద ఫార్ములా యాజ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ బై టీటా వీ యూస్ దిస్ యాజ్ అ ఫార్ములా డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు base by it that is distance is equals to the base divided by the angle between the two lines maamuluga ee method manu ekkada use chestam ante planets far away distance lo planet yokka distance ni measure cheyadaniki ee parallax method ni use chestam that means very far away distance objects ki we use this parallax method to rectify this and here the angle which we call it as the parallax angle or a parallactic angle kantam so this is called as a parallax angle or another was or it is also called as a parallactic angle okay so this is about the parallax method we use this formula d is equals to b by theta and this is what we have discussed about the systematic errors so in this systematic errors which are the unidirectional that is either positive or negative so which are of instrumental personal errors and imperfectional in technical or procedures